Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a esta videoaula. Hoje a gente introduz o capítulo 7, Sightseeing, e trabalharemos com as páginas 114 e 118. Vamos trabalhar também com o exercício de listening, página 120. A sua atividade ela está nas páginas 117 e 119. Nesta acolhida, vamos mais uma vez começar agradecendo a Deus pelo dom de nossas vidas, Agradecer a Deus pelas coisas simples, pelas importantes, pelas coisas boas e também as que de vez em quando complicam a nossa vida, né? A gente, às vezes, a gente está triste, às vezes, às vezes passa na nossa cabeça em desistir de tudo, às vezes de estudar, de propriamente, talvez, perder a fé, entre outras coisas, não sei o que passa na cabeça de vocês, mas quando a gente ora, quando a gente pede que Ele nos ajude, Ele com certeza nos ajuda, e nos renova. Então esse é o meu desejo para essa segunda-feira. A gente possa ser renovado por Deus. Vamos rezar juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Ó oh, minha senhora, ó oh, minha mãe, eu me ofereço todo a vós e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, ó incomparável mãe, guardai-me e defendei-me como filho de propriedade vossa. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é isso. O capítulo 7, ele vem com esse tema. Vamos aqui abordar, ó, essa imagem é exatamente o que tem no livro de vocês, eu peço que vocês acompanhem no livro, que vocês vejam, introdução do capítulo 7, estamos aqui na página 114, tá? Sightseeing, sightseeing significa uma vista, uma paisagem, lugares turísticos. Tá? São pontos estratégicos da cidade. São lugares é, onde as pessoas geralmente vão. Os pontos turísticos, as, onde vai ter uma bela imagem. O ponto principal da cidade. Tem várias traduções, mas no sentido de... É, essa parte turística, os pontos turísticos, tá? Temos aqui, ó, os malciris, pequenas cidades, que é nessa ilha, né? Mountains, as montanhas, cathedrals, catedral, trens, os trens, big cities, grandes cidades, safari, beaches, as praias. Isso aqui é o mapa do Brasil, né? Então, a, 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 item, a gente acabou respondendo. Ó. What can you see in the picture? O que você consegue ver na figura? Você consegue ver muita coisa, muita coisa mesmo, porque além do que eu já falei, não é? Essa, essa parte aqui é bem rica de, do que se pode ver em uma cidade, um continente, naquela região. São os pontos turísticos, os pontos principais. B. Do you prefer traveling to beaches, mountains or city? Explain. Você prefere viajar para praias, montanhas ou cidades? Explique. Não tem como você me explicar agora, né? Não vai dar para eu ouvir. Mas você com certeza tem uma opinião. Eu não sei se vocês já foram a todos. Obviamente, né? Praia sim, cidades também. As montanhas já para a gente é um pouco mais complicado aqui na nossa região. Mas eu acho que as serras poderiam contar nesse, carro, nesse caso aqui. Which tower attraction would you like to visit uh, in a tower, tower city? Parks, museums or cathedral? Why? Quais atrações turísticas você gostaria de visitar em um tour? Um, um tour pela cidade? Os parques, os museus, as catedrais e por quê? São as perguntas da página 115. Na 116. Reading is school. Essa parte da leitura, tá? Primeiro, a gente vai trabalhar essas páginas assim. Vou explicando, você vai respondendo. E já acelera a atividade, tá bom? 
não deixe de pegar o livro não. Não acompanha só aqui na, no slide, no vídeo, né? mas também acompanhe no livro que você já vai respondendo. Não deixe em branco não. <coughs> Do you think you would get lost in a new city? Explain. Você acha que você se perderia em uma cidade nova? Explique. Dois. What do you think helps the most when we go in a new city? O que, é que você acha que nos ajuda, que mais nos ajuda quando estamos em uma nova cidade? Se a gente for para uma nova cidade. Maps, que são os mapas. Tower guides, guias turísticos. Ou local people's help, pessoa, lugares onde as pessoas ajudam. Lugar de ajudar as pessoas mesmo. Tipo, aqueles... as que algumas prefeituras, algumas, alguns governos montam uns estandes de ajuda para turistas ou alguma coisa do tipo. Em Fortaleza eu já vi um uma vez no, na Praça do Ferreira, um estande dessa, mas não é permanente não. Então, na minha opinião, com certeza essas duas coisas aqui ajudam, o mapa e o guia turístico. Principalmente se eu for, por exemplo... Todo mundo faz isso. Se a gente for para um lugar que a gente não conhece, de, vai de carro, vai de moto, de algum outro transporte, então a gente usa o GPS, que é um mapa, né? Não deixa de ser um mapa. Então, super facilita os mapas. Às vezes não vai ter ninguém para te ajudar, não vai ter um guia, mas o mapa ali já vai, com certeza, te ajudar, sim. Observe o mapa e confira as respostas. Ó, oh, temos esse mapa, não vai dar para ver todos os detalhes, vou diminuir aqui para você ter a nossa dimensão toda. <coughs> Desculpa, mas vou tentar aproximar o máximo para você ver os detalhes, alguns detalhes. Esse aqui tem um folheto, né, bem-vindo a Koshman, Koshan. E nessas numerações, tem a legenda aqui, você pode conferir um de vocês, no livro você vai ficar melhor, que aqui vai ficar meio embaçado. As chaves, né? A, a legenda aqui, ó. Town Hall, número 1, 2. Está tá bem ruim para mim aqui também. Mas eu acho que é... Deixa eu pegar o livro. Número 2. É porque é bem pequeno, né? Mas é Flemish Gothic, número 3. Cosman Court. É o, são as quadros, são os quadros. Tipo... É, é, esses parques e a quadra toda, tá? Desse, como fosse essa rua toda, a avenida toda. Tem a igreja, número 4, número 5, número 6, não tem algo específico, não é um ponto específico. Número 7 é o centro de artes, é um ponto específico. É, para de ônibus, o estacionamento. Então você consegue ver aí pelos números as, essa legenda, né? Onde está, onde está cada coisa, se você for procurar. Tipo, ó, aqui o número 4, você encontra aqui no mapa, 4, a legenda diz que é a igreja, tá? Fala o nome da igreja e você encontrou aqui. Realmente tem um formato de igreja. Você não precisa nem saber que é, tem lá o nome, né? Número 2, você encontra bem aqui, porque você encontra aqui o 2, é... Número 2, aparentemente seja, é para ser uma plantação de algodão, né? Mas não sei se vai fazer sentido aí. Pelo nome seria isso, acho. Não sei se dá para ver uma... Então, uma empresa de, de algodão, de, não de algodão, mas da roupa, roupa de algodão, né? Do pano em si. Este é o mapa. Aí, a, a atividade continua. What city is on the map? Qual cidade está no mapa? London, Cashham ou New York? Você já sabe a resposta, né? De Cashham. B. What's the map made for? Para que, quem o mapa foi feito? É feito apenas europeus ou qualquer, qualquer um que queira informação sobre a cidade? Qualquer um, com certeza. O mapa não é feito só para aquelas pessoas, uma pessoa específica. Para quem lê o mapa vai, vai ser útil. 
aqui ao lado. Ah, essa imagem aqui tá melhor, tá mais ampla, ó. Que é a mesma daqui, tá? Mesmo do mapa. Quarta questão, se for sobre o mapa, o que você vê no mapa, baseado no mapa, o que você acha que Cosman é uma grande cidade ou uma pequena cidade? A cidade de Cosman, Cosman, vou chamar Cosman, tá? Tem algumas particularidades nessas palavras. Poderia ser Korshan, ou Kozan, ou ainda é, Koshan, no sentido de... Não é nem no, seria nem no inglês, é mais na, em outras pronúncias, de outra língua. Vamos chamar de Koshan. Koshan. Você, o que, é que você percebe aqui? Ela é uma cidade grande, uma cidade pequena, está tudo bem próximo. Né? Eu creio que seja uma cidade pequena, porque... Querendo ou não, já, aqui é o centro, né? então se encontra tudo. Não precisa andar tanto para encontrar os pontos turísticos. Acho que já esteja mais bem condensado aqui. Se fosse Fortaleza, por exemplo. Fortaleza é, tem muitas coisas próximas ali no centro, mas não para aí. Tem muitos pontos turísticos fora aqui, da, da, realmente do centro, nessa parte que chama o centro da cidade. Essa é a, não precisa responder no livro. A quinta, você vai responder T para verdade, F para falso. Tá? Bora lá. A. The keys use words and symbols. Uh, symbols as legendas, essas chaves aqui. Usa palavras e símbolos para dar informação sobre o mapa. Isso é verdade. B. As, a chave, são a chave que fala de que... Essas dicas aqui, as pichas, tá? Representa todos os lugares na cidade. Será que tem para todos os lugares? Pichas, chaves. C. As chaves. A chave é irrelevante para o leitor. Com certeza, informação falsa, né, gente? Essa. Elas são bem relevantes. Muito. D. There are symbols to show where you can take the bus. Existe símbolo onde você pode mostrar onde pegar o ônibus, onde você estacionar o carro e onde você charge, recarregar um carro elétrico. Será que tem para recarregar o carro? Pronto, tem, ó. Isso daqui. Car change station. Não tinha nem percebido essa parte aqui do do carro ainda, que estava tão claro aqui, na primeira imagem, ó, que quase eu não, não via que era um carro, símbolo do carro elétrico. A sexta, você vai ler mais uma vez o mapa, parte do mapa, e responder as questões. Agora é para escrever mesmo, não é só para marcar aqui, você marcou, né, TOF, de acordo com o que você foi aprendendo aqui em cima. A sexta é para tentar escrever. O espaço é bem pequeno, eu sei, mas vamos fazer aqui um esforço. Leia e responda. Em Cosham, are there different type of store, stores? Existem lojas diferentes, tipo diferente de loja? Sim ou não? B. Responda em inglês, tá? Is there a place where you can buy books? Existe um lugar onde você pode comprar livros? Ó, a imagem deu mais um zoom aqui, ficou melhor. Então você vai... Não vai ligar agora para essa parte por completo. Seria impossível você ver nitidamente. Então foca nessa daqui, ó, que o livro já ajudou dando um zoom aí automático. C. Is there a place where you can buy products for your house? Existe um lugar onde você pode comprar produtos para sua casa? D. Is there a place where you can buy food? Existe um lugar para comprar comida? Item é, is there a place where you can buy medicine? Existe um lugar para comprar remédios? Nessa parte aqui, né? Faça aí as suas respostas, sim ou não, e há ou não há. 117. A 119 atividade de casa, né? A 117, 119, cre... deixa eu conferir aqui na agenda. Pra cá, isso, 117, 119. Já expliquei um pouco a 117, já te ajudou muito. Eu não vou explicar é, a 119, creio que esteja mais 
Sim, para você responder. Você vai conseguir direitinho, tá? 119. Vamos aqui na 118. Depois vamos escutar o áudio. A 118 é um tempo para improvisar. É, essa sessão é Time to Improve. Hora de melhorar, hora de é, avançar né, no nosso conhecimento. Sobre lugares públicos. Public places. Repete essa palavra. Public Public places, public places, lugares públicos. Você vai aqui na primeira questão, observar o mapa da cidade, é outra cidade, tá? É Melbourne, na Austrália. O livro de vocês vai ficar bem melhor, vocês conferirem aí. Deixa eu diminuir, mas... Deixa eu ver se dá pra ver algum detalhe, se não, não fica bem borrado. Se eu der o zoom, dá pra ver só... É, as ruas, né? nome de rua, nome das partes maiores, mais o mapa em si. E aqui vai te dar algumas legendas. Se você seguir as cores, dá para pegar a legenda aqui direitinho, ó, no mapa, tá? Isso vai ajudar. Aqui em cima não ficou claro, que embaixo já está maior o mapa de Melbourne. Isso vai ajudar muito, tá? Os mapas sempre ajudam muito, muito, muito mesmo. Leia a legenda do mapa e escreva o nom os nomes do lugar de acordo com suas descrições. Esta é a primeira questão ele queria só que você observasse, tá? Então a primeira questão já foi observar. A segunda, é, você vai agora ler com mais detalhes esse mapa e escrever os nomes dos lugares. Tem algumas legendas já, ó. BBQ. Barbecue, Aurea, BBQ, é a, o, o churrasco, né? Barbecue, mas a, a, a abreviação é BBK. Áreas disponíveis para fazer churrasco, churrasqueira, churrasqueira. Places of worship, locais onde ocorrem cerimônias religiosas. Workshop. Tax rank é o ponto de tax. Pode ser aqui, ó. Se for Estados Unidos, é tax stand, uma... Legenda assim. Special toilet for disabled people. You can go there if you lost when visit the city. Esses nomes aqui, gente, é para você completar com esses daqui, tá? Vai pegar daqui. Por exemplo, o BBQ. Você já deu uma legenda aqui. O que era? Foi é um ponto de churrasco. Aí você quer saber agora o ponto pra, de banheiro para deficientes. Então, procura aqui onde é que tem, coloca a legenda. É, Kids go there to play. As crianças podem ir para lá para brincar. Qual lugar do mapa tem esse lugar disponível para as crianças? Responde aqui, tá? Essa é a 118, a página. 119 a gente já fez. Então, vamos para... Opa. Só um instante. Vamos para o exercício de áudio, de listen, da página 120. Você vai fazer o seguinte, garotos. Complete as sentenças com as palavras da caixa. Depois escute e corrija suas respostas. Você pode fazer sem o áudio, depois conferir com o áudio ou o contrário. Né? Primeiro escutar o áudio para ir colocando. Church, newsstand. Bakery, drugstore, supermarket, shopping mall, hotel, internet, café. São palavras que você conhece dos pontos da cidade ou não, né? Mas aqui, ó, a igrejas, pontos de onde vende jornal, revista, a banca de jornais, revista. Bakery, padaria, farmácia, mercado, o shopping, o hotel e esse internet, café. É uma, tipo uma cafeteria, uma, um, um cyber café, um, onde vem da, um lanchezinho, então, mas também que tem né, um ponto de Wi-Fi, onde as pessoas fiquem lá merendando, lanchando e também usando a internet, tá? Você vai ver aí é, o item A, B, C, D, E, F, G, H e vai completar com as palavras que você encontra aqui em cima. Vamos escutar o áudio para te ajudar. Página 120. É o áudio 30 e... 
trays. Track 33. A. When you are traveling, you can spend the night in a hotel. B. People can go to church to pray. C. In a newsstand, you can buy newspapers and magazines. D. If you are sick, you can buy medicine at a drugstore. E. People buy their groceries at the supermarket. F. In an internet cafe, it's possible to pay for one hour to use a computer. G. There's always delicious types of bread and cakes in a bakery. H. In a shopping mall, there are many kinds of shops. Ok. Coloca mais uma vez, tá? E a última, para você conferir. Tá, mas tá super fácil. Acho que vocês já conseguiram. Mas vamos lá. Track 33 A. When you are traveling... You can spend the night in a hotel. B. People can go to church to pray. C. In a newsstand, you can buy newspapers and magazines. D. If you are sick, you can buy medicine at a drugstore. E. People buy their groceries at the supermarket. F. In an internet cafe, it's possible to pay for one hour to use a computer. G. There's always delicious types of bread and cakes in a bakery. H. In a shopping mall, there are many kinds of shops. Então, meninos, é isso. Agradeço a participação de vocês, né? ter escutado a é assistido essa videoaula. Um abração e até mais.